Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na siku zote. <laughs> Tuna mshukuru Mungu sana kwa sifa ya leo tena. Mungu wetu amekuwa kwa sana na hakika tumeuona mkono wa Bwana. Asante sana mchungaji Evans Masongo kwa maombi na mabadilisho na tunaendelea na mikutano yetu ya neno la Bwana hapa Nyamira nchini Kenya wale ambao tuli wanao jana tuli nchifuzi ndio pendo wa mtazamaji tunaomba radhi sana kwa changamoto hii ya sauti ambayo imejitokeza lakini tunamini ya kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri. Ah tunamini ya kwamba umeendelea kuwa pamoja nasi popote pale ulipo. Nasi pia tuko hapa Nyamira nchini Kenya. Hali ya hewa ni nzuri. Utatusamehe sana kwa sababu ya hali ya hewa. Ndio maana kuna wakati sauti inapotea. Lakini Mungu ni mwema ninamini sasa tutaenda vizuri. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mimi ni mtumishi wa Mungu Japhet Magoti nikiwa pamoja na mchungaji Evans Masongo ambaye yeye anafundisha masomo ya familia na nikiwa nafundisha masomo ya Biblia. Lakini nyuma ya kamera yupo Helena Msusa pamoja na Michael lakini chumba cha matangazo yuko Yohana Benjamin uh, pamoja na Poba hili wakishirikiana na Nelson lakini tuko na watu wa Radio Kisima pamoja na Kisima uh, TV Mungu akubariki sana. Chini ya television yako kuna namba za simu zinapita kama utakuwa na maswali au na maoni unaweza ukatuandikia maswali na maoni nasi tutakujibu. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa namna ambavyo tunaendelea na vipindi hivi hapa Nyamira nchini Kenya na somo letu la leo lina kichwa kinachosema nina njaa nina njaa wale tuliokuwa nao jana tulijifunza somo linalosema nina kiu na leo tunajifunza somo linalosema nina njaa nina njaa kusema nina njaa kwa kikisi unasemaje Nina injara. Eh, ndenjara. 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 Kwa kijaluo awinjo denyo. Eh, ni awinjo denyo. Nasikia ncha. Nina ncha adenyo. Hapa <laughs> mna majaluo. Kwa kikamba unasemaje? Kuna wakamba hapa mamangu mamangu ni mkamba nimeuliza makusudi kabisa <laughs> Nina anja yani ma, mama unataka kuniambia kikamba ni Kiswahili Nina nza Nina za <laughs> Sijajua pendwa mtazamaji wewe we kwa lugha yako unaposema nina ncha unasemaje nina ncha nina ncha sisi huko kwetu tunasema nina mweko <laughs> lugha yetu sio romantic sana <laughs> nina mweko hicho sio ni nini lakini ndio lugha ya mama yangu nina ncha unajua ncha 
haina umri njaa inaweza kumpata yeyote mtoto anasikia njaa na mtu mzima naye pia anasikia njaa njaa haitazami elimu uwe profesa utasikia njaa uwe mtu ambaye si profesa utasikia njaa njaa haina kabila uwe mkikuyu utasikia njaa uwe mkisi utasikia njaa uwe mtanzania utasikia njaa uwe mganda utasikia njaa njaa haiangali urefu au ufupi uwe mrefu kama mimi utasikia njaa uwe mfupi kama yule unayemjua naye pia utasikia njaa njaa ipo katika ulimwengu tunaishi katika ulimwengu ambao watu wana njaa leo nilikuwa ninasoma taarifa ya WFP shirika la chakula ulimwenguni linasema ya kwamba zaidi ya watu milioni nane wanalala pasipo kuwa na chakula wanalala na njaa kila siku zaidi ya watu milioni nane wana njaa niliwahi kwenda nchi zenye changamoto ya chakula ninaogopa kuzitaja kwa sababu tuko kwenye vyombo vya habari mimi sio msemaji wa hizo nchi lakini nimewahi kushuhudia mama anamweka mtoto pembeni mama anabaki kando analia mtoto anakufa kwa kukoswa chakula unajua ukiona unakula na unashiba mshukuru Mungu sana kuna watu wana shida ya chakula hata nadhani ni pasta masogo alisema mkiona mvua inanyesha nyamira hivi mumwambie Mungu asante kuna maeneo wanatamani mvua hata kidogo hawapati mvua kuna maeneo watu hawapati chakula wana njaa isiyo ya kawaida lakini kuna mtu hapa amekula ameshiba na bado analalamika eti Mungu amemwacha yani wewe umekula kabisa ugali na manamu tena ubukima boguli ubukima boguli eh unajua ule ugali <laughs> mamangu ananipikia pale nyumbani yani ukila asubuhi unakaa kwenye mwili ya utoki <laughs> Na, na nitakuja nitapika mwenyewe mama kesho msichana wako Veronica atakuwa hapa na lazima aje akupikie kidogo ili ule si mnajua hapa jamira ni nyumbani na nina wazazi wangu hapa kabisa 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 mcha dunia hii na mcha na kila mtu anasikia mcha hata mimi pasta masongo my brother niliwahi kusikia njaa njaa <laughs> siku moja ninakumbuka nilikuwa sina pesa ninaishi na na ndugu zangu samani kidogo sasa nilikuwa na hela ndogo sana kwenye mfuko kule kwetu nilikuwa na kama shilingi mia, mia moja nilikuwa na shilingi moja ya Kenya. Unajua mia moja ya Kenya Tanzania ni hela kubwa sana. <laughs> Pasta wenu amesoma Tanzania. Yaani usione hapa tu hapa pesa yenu Tanzania. Yaani <laughs> Pasta Masongo ukinipa elfu moja ya Kenya. 
umenipa shati na suruali Tanzania <laughs> Sasa nilikuwa na kama shilingi moja Nimetoka kwenye mkutano wa injili nimefika nyumbani ndugu zangu akaniambia kaka hatuna chakula na mimi nina shilingi moja ah, nikasema sasa hapa tunafanyaje nikaambia sasa chukueni pesa ila make sure inabaki shilingi hamsini ikakayo nisaidia kesho kwenda kanisani wakaenda wakanunua mkate wakaleta mkate walipoleta mkate wakanipatia shilingi hamsini wakasema hii hamsini itakusaidia kesho tukatengeneza chai sijui kama mnajua hii chai tukachukua sukali tukaiweka kwenye sufuria ikachomeka alafu tukamwaga maji kwa hiyo ikawa ni chai alafu tukala na mkate sasa tulikuwa wanaume wanne tukala mkate kwa hiyo tulikula kidogo kidogo nikamwambia ya kwamba tulale basi tukalala au wakati tumelala mimi nikawa nimetoa sauti kwenye simu yangu ninataka niongee na wewe kuhusu ncha nikawa nimetoa sauti kwenye simu mama mmoja kumbe msichana wake amekamatwa na mapepo basi akanipigia simu usiku mimi sikusikia ile simu asubuhi nimeamka nikaona amenipigia simu nyingi nikampigia hello eh hey, ma, hey, magoti mwanangu tunaomba uje hapa nyumbani msichana wetu ana mapepo mapepo yamemkamata tumeshaomba tunaomba uje nawe pia uongeze nguvu eh, sasa mahali nilipo mpaka nifike kwa yule mama natakiwa niwe na shilingi mbili na mimi na shilingi hamsini na hiyo hamsini nimeiandaa kunipeleka kwenye mkutano wa injili. Unajua kuna wakati msione tunavaa suti hivi. Unaweza ukakuta nimevaa suti lakini sina hata mia <laughs> Kwa mfuko. Basi nikapanda matatu. Matatu ile kupanda kutoka nyumbani kwangu mpaka kwenye stage ya yule mama. Nikawa nimetumia shilingi arobaini Nimebaki na shilingi kumi Sasa kutoka pale mpaka ufike kwenye nyumba ya yule mama ni kama kilomita mbili. Aidha utumie bodaboda boda, au utumie tukutuku. Na bodaboda boda, ni shilingi hamsini na mimi nina shilingi kumi Nikasema kwa sababu nina miguu hata nitembee kwa miguu. Nikaanza kutembea kwa miguu nikatembea kumbuka usiku nimekula mkate na chai nilipofika pale nikakuta msichana yule amefungwa kamba tukaanza maombi tukaanza maombi tukaanza maombi na watu walikuwa pale tukaomba tukaomba pepo toka pepo inasema sitoki pepo toka sitoki wakati ninaomba ninasikia utumbo maini vinatetemeka huko tumboni yani ncha <laughs> unajua kuna pepo mpaka unatamani ulipige makofi ncha baada ya muda Yesu akayatoa yale mapepo yalipotoka <laughs> yule mama alinichegesha sana akaniambia eh hey, magoti Mungu akubariki sasa mimi huku ninawaza huyu mama si hata anikaribishe chakula yeye anabaki eh Mungu akubariki eh kwa kweli magoti uh, Mungu amekupea kipawa mimi huku akili yangu inawaza chakula yeye ananiambia kipawa kisha akaniuliza swali kwani ulikuja kwa njia gani nikamwambia nilinyoka na hii barabara akaniambia ah mwanangu unaporudi sasa pita njia hii ndio shortcut <laughs> Jamani wachungaji wakija kuwatembelea kabla hujamueleza matatizo yako mkaribishe hata glasi ya juice <laughs> basi nikaanza kutembea sasa mtu ameshakwambia shortcut ndio hii masongo unasubiri ni nikaanza nikatafuta kale kawimbo kanasema naendea msaraba ni mnyo 
Nionge mpofu kakalipa nguvu nikatembea huku sasa nienda kwenye mkutano ninanjaa nikafika mahali fulani kwa kweli njaa ikawa kubwa nguvu zikaisha kabisa nguvu zikaniishia nikakaa kwenye petro station nikasema hapa sasa nimekwisha kumbe ukiwa na njaa mpaka mwili unatetemeka unajua kuna watu hapa hawajawahi ku experience njaa wale wazee wa zamani wanafahamu kuna nyakati njaa iliwahi kutokea katika nchi ya Kenya kuna wakati njaa iliwahi kutokea Tanzania unajua njaa ukiwa na njaa unaweza kula chochote unajua njaa kule kwetu Tanzania siku moja kuna watu walikuwa wanachimba madini walikuwa wanachimba madini wakati wameingia huko chini udongo ukawafunika wale watu walipookolewa wakasema tulisikia njaa tukawa tunakula mpaka chura hivi nyie mnajua njaa yani ukiwa na njaa unaweza kula chochote mimi nilisikia njaa nikasikia mwili unatetemeka macho hayaoni na nimetoka kuombea kwenye nyumba ina magari mawili eh hey, jamani kuna watu na wanadamu <laughs> Ncha 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 nilisikia ncha Kuna nyakati hata Yesu aliwahi kusikia ncha Kitabu cha Luka sura ya nne Kitabu cha Luka sura ya nne Mstali wa kwanza na mstali wa pili Luka sura ya nne mstari wa kwanza na mstari wa pili Biblia inasemaje na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho muda wa siku 40 akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa na ibilisi akijaribiwa na ibilisi na siku hizo alikuwa hali kitu na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia hata zilipotimia aliona njaa aliona njaa hata Yesu aliwahi kupata njaa hata wewe uliwahi kupata njaa sio Yesu tu kitabu cha mwanzo sura ya 26 mwanzo sura ya 26 na ule mstari wa kwanza mwanzo ya 26 na ule mstari wa kwanza biblia inasemaje ikawa njaa katika nchi hiyo ikawa njaa katika nchi hiyo bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za bali na njaa ya ile ya kwanza iliyokuwa katika siku za Ibrahimu Isaka akamwendea Abimelech Hebusikia kuna wakati njaa iliwahi kutokea njaa kali katika dunia wakati Isaka akiwa anaishi tena Biblia inasema ilikuwa ni njaa kali kuliko njaa iliwahi kutokea wakati wa Ibrahimu baba yake njaa kitabu cha mwanzo sura ya na moja mwanzo sura ya na moja mstari wa msina tano na mstari wa msina sita mwanzo na moja mstari wa msina tano na mstari wa msina sita biblia inasemaje na nchi yote ya Misri ilipoona njaa na nchi yote ya Misri ilipoona njaa watu walimlilia farao awape chakula watu walimlilia farao awape chakula farao akawaambia wa Misri wote farao akawaambia wa Misri wote enendeni kwa Yusufu enendeni kwa 
Kufa Yusufu Atakavyo wambia Atakavyo wambia Fanyeni Fanyeni Njai kawa katika dunia yote pia Njai kawa katika dunia yote pia Yusufu akazifungua gala zote Yusufu akazifungua gala zote Aka wawuzia wa miziri Aka wawuzia wa miziri Njai kawa nzito katika inchi ya miziri Njai kawa nzito Unajua kuna nyakati Unaweza kusikia njaa Njaa ikawa nzito maisha ni mwako Kuna watu wananisikiliza wananjaa Wewe unanjaa ya nini Wengine wananjaa ya kukoswa chakula Wengine wananjaa ya kukoswa upendo kwenye ndoa Wengine hawana njaa ya kukoswa chakula. Wana njaa ya kukoswa amani kwenye familia. Wengine hawana njaa ya kukoswa chakula. Wana njaa ya kukoswa kazi wakati wamesoma. Wewe una njaa gani unayoipitia? Unapitia njaa ya namna gani? Kila mtu unayemuona duniani ana njaa yake. Kila mtu ako na njaa inayompesa. Wewe una njaa gani? Biblia inasema wakati ule kukawa na njaa nzito katika dunia yote. Katika dunia yote kukawa na njaa. Njaa ni upungufu. Ni upungufu wa chakula. Njaa ni kuishiwa chakula na njaa ikiwepo furaha inaondoka njaa ikiwepo amani inaondoka njaa ikiwepo matumaini yanaondoka njaa ikiwepo kila kitu kinaharibika unajua ukiwa na njaa hata usingizi upati ulishawahi kulala na njaa <laughs> Ukilala na njaa hata ndoto ukiota unaota ndoto za ajabu. Unaweza ukaota ndoto unakula ukiamka asubuhi umetafuna godoro. Yaani <laughs> njaa na ukilala na njaa pasta masogo usiku ni mrefu. Kila wakati unaangalia saa saa saba Unakaa tena ukiangalia saa saba na dakika tano Yaani ukiwa na njaa. Unajua hawa watoto wa siku hizi hawaelewi njaa. Ila wazee hawa wanao nitazama hapa. Yaani ninapoongea njaa nimewakumbusha habari sana. Kuna watu hapa walikuwa wanaenda shule hawana hata chakula. Tena wanatembea kwa miguu. Anatoka nyamira hapa, anaenda kusoma kona T. Tena kona T ni karibu. Hapo kona T ni karibu. Watu walikuwa wanatembea, wanaamka asubuhi, wanarudi jioni, hawajapata hata chakula. Njaa. Tunashukuru Rais Moi akaleta maziwa. Si mnakumbuka maziwa? <laughs> Wa Kenya mnajua yale maziwa? Maziwa ya nyayo. Lakini kuna wakati njaa. Watu msione watu hapo wame siku hizi wana, wana wanaweka vyakula kwenye friji. Kuna watu hapa walikuwa wana hey, jamani kuna watu hapa wamepitia maisha akikuelezea maisha aliyopitia kwa kweli utasema jamani acheni Mungu aitwe Mungu. Ncha. Ncha. Yaani unakoroga uji. Mimi niliwahi kunywa uji pasta masomo. Nakumbuka baba yangu alikuwa mtumishi wa kanisa. Kwa kweli babangu alikuwa mtumishi wa kanisa na unajua zamani zaka na sadaka zilikuwa zinalala kwa mchungaji unakuta nyumbani kuna hela za kanisa alafu baba ana hela za kulipa watoto wake siku moja akakoroga uji akasema kunyweni uji tutapata vinono mbinguni <laughs> Njaa. Usikia. Unajua unapoongea neno njaa kwa watu kama kisi, unajua kisi hakuna shida ya chakula. 
kuna watu wanaweza wasielewe lakini kuna maeneo watu wanapita kwenye njaa hey. unajua unapongea njaa kwenye maeneo haya ambayo mvua inanyesha throughout wanaweza wasielewe lakini nataka nikwambie kuna watu wanapita kwenye njaa na njaa haijaanza leo njaa haijaanza leo kitabu cha Samuel wa pili kitabu cha Samuel wa pili sura ya ishirini na moja kitabu cha Samuel wa pili sura ni ya ishirini na moja na mstari ni wa kwanza Biblia inasemaje Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu mwaka kwa mwaka mwaka kwa mwaka naye Daudi akautafuta uso wa Bwana naye Daudi akautafuta uso wa Bwana Bwana akasema Bwana akasema ni kwa ajili ya Sauli ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu na kwa nyumba yake yenye damu kwa kuwa aliwaua aliwaua hao wa Gibeoni hao wa Gibeoni wakati Daudi akiwa mfalme wa Israeli njaa iliwahi kutokea njaa iliwahi kutokea kwa miaka mitatu njaa njaa unajua kuna wakati njaa iliwahi kutokea wakati Israeli mfalme akiwa ni Ahabu njaa iliwahi kutokea njaa ilitokea mpaka watu wakawa wanakula mavi ya njiwa ili unajua usipojua kumeneji ncha unaweza kufanya mambo ya ajabu unajua usipojua kucontrol ncha unaweza kula chochote na tunaishi katika ulimwengu wenye ncha ndio maana kuna watu wanakula chochote wanakula chochote na usipojua kuitumia ncha vizuri Shetani anaweza kuharibu maisha yako. Usipojua kumeneji ncha. Shetani anaweza kucontrol maisha yako. Ni wapi story? Kitabu cha mwanzo sura ya 25. Sikiliza hii story. Mwanzo sura ya 25 na ule mstari wa 29 mpaka 33 mwanzo sura ya 25 mstari wa 29 mpaka 33 biblia inasemaje yakobo akapika chakula cha dengu yakobo akapika chakula cha dengu esau akaja kutoka nyikani esau akaja kutoka nyikani naye alikuwa amechoka sana naye alikuwa amechoka sana esau akamwambia yakobo esau akamwambia yakobo tafadhali tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile unipe hicho chakula chekundu nile kwa kuwa ni mia mimi kwa kuwa ninazimia mimi kwa hiyo walimuita jina lake Edom kwa hiyo walimuita jina lake Edom Yakobo akamwambia Yakobo akamwambia kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza Esau akasema Esau akasemaje tazama tazama mimi ni karibu kufa mimi ni karibu kufa itanifa nini haki hiyo ya uzazi itanifa nini haki hiyo ya uzazi Yakobo akamwambia Yakobo akamwambiaje uniapie kwanza Un ni apie kwanza naye akamwambia kabisa msichana amemaliza chuo ametafuta kazi hajapata kazi anakutana na mkubwa mmoja anamwambia ili nikupe kazi kubali niwe mpenzi wako na msichana anasema kwa sababu nimeteseka niko tayari uwe mpenzi wangu na msichana anaingia kwenye mahusiano ya uzinzi kwa sababu ya njaa Yakobo ananunua haki ya uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya njaa sikiliza 
usipojua ku manage nja shetani atakumanage usipojua ku control nja shetani atakukontrol na watu wengi leo nja zinawatesa nja zinawatesa nja zinawatesa pastor masongo nimewahi kukutana na msichana ana miaka ishirini na tatu ana HIV yule msichana akaniambia nilimaliza diploma nilipomaliza diploma nikatafuta kazi nikatafuta kazi nikatafuta kazi matatizo ya nyumbani yakaongezeka kwetu ni maskini sikufanikiwa kupata kazi siku moja baba mmoja alikuwa na kampani yake akaniambia ili ni kuandike kazi kubali kufanya mapenzi pamoja na mimi kwa sababu nimechoka na shida nimechoka na dunia nimechoka na umasikini nikamwambia yule baba niko tayari yule baba akafanya mapenzi na mimi ndio siku niliyopata virusi vya ukimwi naomba niongee na watu usiwanyanyase watu kwa sababu ya mafanikio yako usiharibu watoto wa watu ili uwasaidie usiharibu unajua kuna watu wanatumia vyeo vibaya na kuna watu kwa sababu ya njaa anakubali kumpoteza Mungu unajua njaa ni mbaya njaa ni mbaya njaa imeharibu ndoa za watu mchungaji masongo kwa sababu hujapata nafasi ya kufunza leo acha nifunze familia kidogo njaa imeseparate familia mama anamwacha bwana yake anatafuta mwanaume mwenye pesa kwa sababu ya njaa mwanaume anaacha nyumba yake anatafuta mwanamke mwingine kwa sababu ya njaa wasichana wanajiuza kwa sababu ya njaa njaa imetesa ulimwengu njaa imeharibu familia njaa 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 imewafanya watu kutoa rushwa njaa imewafanya watu kutoa rushwa anatoa rushwa ili kusudi apandishwe cheo anatoa rushwa ili kusudi apate tenda njaa njaa imewafanya watu kuongea uongo hata Isaka njaa ilipozidi aliongea uongo akasema Rebeka sio mke wangu akaogopa asiuawe na akakoswa chakula njaa usipojua kuimanage shetani atakumanage njaa usipojua kuimanage shetani atakumanage wewe una njaa ya nini kwenye maisha yako una njaa ya kitu gani una njaa ya nini ni kitu gani umepungukiwa kwenye maisha yako njaa imewafanya watu kutoitunza sabato ya bwana kuna watu wanafanya kazi mchungaji masongo siku zote tena mke anakwambia bosi amenipa assignment nisipoimaliza nafukuzwa kazi yani njaa imemfanya mtu aache kumheshimu Mungu amheshimu mwanadamu njaa imewafanya watu leo kuondoa heshima ya Mungu kwenye maisha yao njaa ndio maana ni rahisi mtu kuwahi kazini kuchelewa kanisani njaa basta masomo kanisani mtu anachelewa kazini mtu anawahi kwa nini 
Yaduwa akichelewa kazini atafukuzwa Kwa hiyo anamueshimu mkubwa wake Kuluma kumueshimu mungu wake Ncha 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 Inafanya mtu Anaanza kazi sa ambili ya subuhi Anamaliza kazi sa ane usiku Unajua kuna mtu yuko hapa kwa sabu ya ncha Anakaa nyumba moja na watoto wake Lakini haonani na watoto Anaondoka asubui sana Kuna michi ambayo na trafiki chao Kama na irobi Michi ambayo Ili ufike kazini Sambili Unatakiwa kuondoka sakumi ya ufajiri Unaondoka watoto bado wamelala Unarudi watoto wamelala Yani unakana watoto nyumba moja Lakini upati time ya watoto Ncha 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 Ime wafanya wababa kukama mbasa na mama kukanya mira Na kuna mama moja anafurai Anasema ya kwaba Madam because ya naniretea pesa Watoto wanasoma Watoto wanakula Ngoja akaye huko Ncha Usipo nchua kumeneji ncha Shetani Ata kumeneji Usipo nchua kumeneji ncha Shetani Ata kumeneji Na shetani Alitumia chakula Kuleta matatizo Ulimuimuni Shetani alitumia chakula kuleta shida katika ulimwengu Kitabu cha mwanzo Mwanzo sura ya pili Mstari ni wakumina tano mpaka mstari wakumina saba Mwanzo sura ya pili Mstari ni wakumina tano na mstari ni wakumina saba Biblia inasemaje Bwana Mungu akamtoa huyu mtu, Bwana Mungu akamtoa huyu mtu, akamweka katikati ya bustani ya Edeni. Akamweka katikati ya bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, akasemaje? Matunda ya kila mtu mti wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapo kula matunda ya mtu huo kwa maana siku utakapo kula matunda ya mtu huo utakufa hakika utakufa hakika mungu alijua chakula kita mpesa mwanadama akampa maelekezo Aka mwambia ewe mwanadamu Ukisikia nja Kula chakura hiki Hiki usile Ukisikia nja Kula chakura hiki Lakini hiki usile Shetani anachua Mwanadamu kwenye nja Anaweza kufurugwa na chakura Shetani anachua Mwanadamu chakula Kinaweza kumfanya kariya chakanisa na kweli Ncha Inaweza kumfanya mwanadamu Akafanya mambo ya siofa Shetani Akatumia chakula Kumpoteza mwanadamu Mwanzo sura ya tatu Mwanzo sura ya tatu Mstari wa kwanza paka mstari wa sita Mwanzo sura ya tatu Mstari wa kwanza paka mstari wa sita Biblia ina tuambiaje Basi nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwitu Nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwitu Alio wafanya buwana mungu Alio wafanya buwana mungu Aka muambia buwana mke Aka muambia buwana mke Ati Ati Hivi ndive alivyo sema mungu Hivi ndive alivyo sema mungu Musile matunda ya miti yote ya bustani Musile matunda ya miti yote ya bustani 
Mwanamke akamwambia nyoka. Mwanamke akamwambia nyoka. Matunda ya miti ya bustanini tuweza kula. Matunda ya miti ya bustanini tuweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Lakini matunda yaliyo katikati ya mti wa bustani. Mungu amesema. Mungu amesema. Msiyale wala kuyagusa. Msiyale wala kuyagusa. Msije mkafa. Msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke. Hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti siku huo. Siku mtakayo kula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, mtafumbuliwa macho. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Mkijua mema na mabaya. Mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mtu wa kwa kwa chakula. Alipoona ya kuwa huu mti wa kwa kwa chakula. Wapendeza macho wapendeza macho nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa basi alitoa katika matunda basi yake basi alitoa katika matunda yake akala akampa na mmewe akampa na mmewe naye akala naye akala mpendwa mtazamaji hali yetu ya hewa imebadilika tutaomba tuishie hapo leo kesho tutaendelea na somo hili la njaa waweza kuendelea kuungana nasi kesho asubuhi tena saa moja na dakika therathini alfajiri Mungu akubariki sana ninakutakia baraka za Bwana endelea kufuatilia na kusikiliza uh, Radio Kisima Magoti TV na Matendo Media kwenye YouTube channel yako Mungu akubariki Bwana awe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Naomba umpe pastor Masongo bibi uh, Mike atuombe watu wanapotuwanyika. Basi tukichiandaa kuondoka ondoka tukapokea mibaraka ya Mungu kwa njia ya ombi fupi. Mtakatifu na Mungu wetu tunakutukuza maana umenena pamoja nasi umetuzungumzia kuhusu njaa tunaomba bwana kwa majuma haya magwili tunaakea kwamba utatulisha tusipe tusiwe na njaa tena ya neno lako tumefumukana kwa sababu ya hali anga ambayo imebadilika kila mmoja anapoelekea kwake mpe neema ya usafiri hadi kesho utakapoonana tena tumeomba tujiamini katika jina la Yesu bwana mkombozi wetu amen